নমস্কার দেখছেন জি24 ঘন্টা এডুকেশন এক্সেলেন্স 2024 নীলাঞ্জনা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎকর্ষের স্বীকৃতি উৎকর্ষের সম্মান আর এবার জি24 ঘন্টা এডুকেশন এক্সেলেন্স 2024 এক্সেলেন্স ইন কোয়ালিটি এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং ইন দা ফিল্ড অফ নার্সিং এন্ড রিসার্চ বিভাগে সম্মানিত ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং এন্ড রিসার্চ তাদের জার্নির দিকে নজর রাখব দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত নার্সিং পরিষেবার চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে সে কথা মাথায় রেখে দু হাজার সালে কল্যাণীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং অ্যান্ড রিসার্চ জিএনএম পিবিবিএসসি বিএসসি এবং এমএসসি এই চার ধরনের নার্সিং কোর্স পড়ার সুযোগ রয়েছে প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলীর দ্বারা শিক্ষাদানের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন অনুমোদিত মেডিকেল কলেজে হাতে নাতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বিভিন্ন যেটা ফ্যাকাল্টি আছে তারা ওয়েল স্কিল এবং এক্সপিরিয়েন্সড প্রত্যেকেই স্টুডেন্টের প্রতি যত্নবান এবং আপনার যত্ন সহকারে থিওরি এবং পাশাপাশি প্র্যাকটিসের জন্য আমাদের বিভিন্ন হসপিটালে মেয়েদের পাঠানো হয় জি চব্বিশ ঘন্টা এডুকেশন এক্সেলেন্স দু হাজার চব্বিশ এক্সেলেন্স ইন কোয়ালিটি এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং ইন দ্য ফিল্ড অফ নার্সিং অ্যান্ড রিসার্চ বিভাগে সম্মানিত ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং অ্যান্ড রিসার্চ কল্যাণী নমস্কার আমি কমলাক্ষ জি চব্বিশ ঘন্টা এডুকেশন এক্সেলেন্স দু হাজার চব্বিশ এক্সেলেন্স ইন কোয়ালিটি এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং ইন দ্য ফিল্ড অফ নার্সিং অ্যান্ড রিসার্চ এই বিভাগে সম্মানিত ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং অ্যান্ড রিসার্চ আর এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন কলেজের প্রিন্সিপাল লতিকা দাস ম্যাম প্রথমে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করব এই বিভাগে সম্মানিত হতে পেরে কি অনুভূতি হচ্ছে আপনার উৎসমান যে কোনো অ্যাওয়ার্ড পেতে খুবই ভালো লাগে আমারও খুবই আমি উজ্জীবিত আরও উৎসাহিত আরও খুবই ভালো লাগছে তবে এই এক্সেলেন্সি পাওয়াটা কিন্তু খুব সহজ সাধ্য নয় কারণ এটা পেতে গেলে একটা ধারাবাহিকতা মেনটেন করতে হবে ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে যেখানে আমাদের যে স্ট্রেন্থগুলো আছে সেগুলোকে ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা আবার প্রত্যেকটা চলতে গেলে অনেক প্রতিবন্ধকতা অনেক ব্যর্থতা অনেক চড়াই উতরাই আসে সেগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয় অতিক্রম করে তবে উৎকর্ষতা পাওয়া যায় তবে এক্ষেত্রে যেটা নার্সিং শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা মানে আমাদের ছাত্রী নিয়ে ছাত্র নিয়ে ভাবতে হয় সুতরাং তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে শুধুমাত্র যে লাইভলিহুড অর্থাৎ একটা চাকরি করব নিজের জীবিকা অর্জন করব তা কিন্তু না কারণ এখনকার এই আধুনিক জগতে অনেক ব্যর্থতা আসবে অনেক প্রতিবন্ধকতা আসবে অনেক চড়াই উতরাই আসবে সুতরাং সেগুলোকে সহজভাবে অতিক্রম করে নিজেকে একজন আদর্শ সেবিকা বা সেবক হিসাবে সেবিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা সেটাই কিন্তু আমাদের আসল লক্ষ্য সুতরাং সেখানে যখন আমরা তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব তাহলেই মনে করব যে আমরা সত্যি উৎকর্ষ পাওয়ার অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছি এবং পাওয়ার যোগ্য এবং এটাকে আমরা মেনে চলব আরও ম্যাম এবার আপনার কাছে জানতে চাইব যে কলেজের মানে আপনাদের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলো ঠিক কি কি কারণ এটা একটা না এটা একটা নার্সিং ইনস্টিটিউট নার্সিং প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ এখানে সমস্ত রকম নার্সিংয়ের যে কোর্সগুলো আছে প্রোগ্রামগুলো আছে যেমন ডিপ্লোমা ইন জেনারেল নার্সিং মিড ওয়াইফারি বিএসসি নার্সিং মানে আর পোস্ট বেসিক অর্থাৎ জিএনএমের পরেও যারা করতে পারে এবং এম এস সি নার্সিং এখনো পর্যন্ত সমস্ত এই চারটে প্রোগ্রামই আমরা এখানে হয় এবং আমাদের যেটা সর্বশেষ অনুমোদিত যেটা ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত সেই সিট সংখ্যা এবং তাদের গাইডলাইন অনুসারে আমাদের এখানে এই শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং ভবিষ্যতে আমাদের আরও যেটা আছে এম এস সি নার্সিংয়ের সমস্ত স্পেশালিটিগুলো যাতে আসে সেইগুলো করানো তারপরে আরও নিশ্চয় যেহেতু আরও যাতে উৎকর্ষতা বজায় রাখতে পারি তার জন্য স্টুডেন্টদের ইনভলভমেন্ট এবং আরেকটা যেটা লক্ষ্য যেটা এটা যেহেতু প্রফেশনাল এডুকেশান তাহলে মেয়েদেরকে যেটা আমরা ক্লাস বেসড নার্সিং হয় সেভেন এডুকেশান হয় তার সঙ্গে কিন্তু প্র্যাকটিস মানে যেটাকে আমরা বলছি যে শিক্ষণীয় অর্থাৎ প্র্যাকটিস করা যেটা অভ্যাস করা এটা অ্যাকচুয়ালি তাদের জীবনের লক্ষ্য সেটার সঙ্গে তাকে তৈরি করে দেওয়া আর একটা জিনিস যেটা আমি আমার মনে হয় আমি ভাবি দুটো জিনিস কিন্তু একটা হচ্ছে অধ্যয়ন একটা হচ্ছে শিক্ষা এই দুটো কিন্তু শুধু অধ্যয়ন করলেই হবে না শিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষা মানে 
যাতে মেয়েরা নিজের থেকে তাদের জীবনে একটা ক্ষুধা আসে খিদে আসে যে হ্যাঁ আমাকে জানতে হবে আমাকে শিখতে হবে তাহলেই কিন্তু তারা ভবিষ্যৎ এটা এই যে কর্মক্ষেত্র সেই কর্মক্ষেত্রে তারা সাফল্য পাবে আর একটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে একটা চিন্তা মানে চিন্তামূলক ভাবনা যেটাকে চিন্তামূলক ভাবনা কারণ প্রফেশনাল যেহেতু জীবনে কাজ করতে গেলে অনেক রকম প্রবলেম আসবে সমস্যা আসবে সুতরাং সেগুলোকে নিজেদের চিন্তা ভাবনা দিয়ে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সেগুলোকে সমাধান করতে হবে আর একটা হচ্ছে তাহলেই কিন্তু সে একটা প্রাণবন্ত মানুষ প্রাণবন্ত একটা কি বলবো সেবিকা বা প্রাণবন্ত নিজের লাইফের যার জন্য মান মানে জল জল করতে পারবে এটাই আমাদের উদ্দেশ্য আর একটা হচ্ছে যেটা ভবিষ্যতের লক্ষ্য আরও যাতে এই এডুকেশানটাকে আরও বৃদ্ধি করা যায় যেমন নার্সিংয়ের সবচেয়ে সর্বোত্তর আর একটা প্রোগ্রাম আছে যেটা পিএইচডি সুতরাং পিএইচডি যাতে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এবং রিসার্চ উইংস ডেভেলপ করতে পারি আর এখন আমরা যেটা তৈরি করছি ন্যাক অ্যাক্রিডিটেশান যেহেতু অলরেডি আমাদের আমাদের শুরু হয়েছে দু হাজার সাল থেকে আমার এটা স্থাপিত হয়েছে এবং বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম ফর্মালিটির মধ্য দিয়ে আমরা দু হাজার আঠারো উনিশ শিক্ষাবর্ষ থেকে আমাদের প্রোগ্রামগুলো চালু হয়েছে সেই অনুসারে আমাদের এখন ছ বছর অতিক্রান্ত সুতরাং আমরা এখন ন্যাকের জন্য মানে অ্যাপ্লাই করেছি এবং ন্যাকের প্রস্তুতির জন্য আমরা এখন প্রস্তুতিকরণের মধ্য দিয়ে যাতে ন্যাক পাই অ্যাপ্রুভাল স্বীকৃতি তার জন্য আমরা এখনও চলছি ধন্যবাদ ম্যাম আপনারা দেখতে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা বাংলার আওয়াজ বাঙালির আবেগ জি চব্বিশ ঘন্টা